ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ഇ ഡി സി എല് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മോഡ്യൂൾ ബേസിക്കലി മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും പ്രിൻസിപ്പളും അതിൻ്റെ പല ടൈപ്പുകളും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പിന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഒരു കറണ്ട് പൾസിന് ഒരു കൺട്രോളർ ഒരു കൺട്രോളർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് പൾസിന് അതൊരു ഫിക്സഡ് ആംഗുലാർ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ വിൻഷീൽഡ് വൈപ്പർ അതൊരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണ് ഇത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു ഇത് കോമൺലി ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും മൈക്രോ പ്രോസ പ്രോസസേഴ്സും പിന്നെ പ്രോഗ്രാമ പ്രോഗ്രാമുകൾ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സും വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു വേരിയിങ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോർക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിലും കൂടുതൽ ഒരു എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര റിലയബിളും റോബസ്റ്റും ആണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂവിംഗ് പാർട്സ് വളരെ കുറവാണ് ആകെ ഉള്ളവരെണ്ണം പറയുവാണെങ്കിൽ റോട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പഠിക്കണം അതിൽ മൂന്ന് വിഭാഗം സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഒന്ന് മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പിന്നെ തേർഡ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനർ എക്സാമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയഗ്രാമാണ് ആ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സാധാരണ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടൊരു ഒരു റിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പി പി ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് മെക് കെ ടു അസിസ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കേണ്ടതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്ററും ഒരു റോട്ടറും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് റോട്ടർ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ലാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലോട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റർ അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു റോട്ടറും ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്ററിനോട്ടും നമ്മൾ പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരു മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാർട്ട് ആണ് ഈ റോട്ടറിലോട്ട് അപ്പൊ ഈ റോട്ടറിന്റെ ബ്ലോക്സ് അതിലോട്ട് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം അനലോഗസ് ആയിട്ട് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ ആ റോട്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റോട്ടറിന്റെ ടീത്തും ആ സ്റ്റേറ്ററിന്റെ ടീത്തും അലൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്തിനാണ് പാത്ത് ഓഫ് ലീസ് റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ഡയഗ്രാം ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്സ് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്
ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ഉള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണ് മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പിങ്ങിനെ നമുക്ക് മിനി സ്റ്റെപ്പിംഗ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ടു ഫേസ് ഓൺ മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടു ഫേസ് ഓൺ മോഡ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫേസ് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ലൈഡിലെ രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എയും ബിയും എന്നുള്ള ഫേസിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഫേസിൽ അവർ കറണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ അവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം രണ്ടും അൺഈക്വൽ കറണ്ട് ആയിരുന്നു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ രണ്ടും അൺഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്ന് കറണ്ട് ഇൻ ഫേസ് എ ഇസ് ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് വൈൽ ദ കറണ്ട് ഇൻ ഫേസ് ബി ഇസ് ഇൻക്രീഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് അൺടിൽ മാക്സിമം ഇസ് റീച്ച്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് എ യിലെ കറണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ബിയിലെ കറണ്ട് ഒരു സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിട്ട് ചെറുതായി 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 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് മാക്സിമം ഫേസ് ബിയിൽ മാക്സിമം വരെ റീച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റേറ്റർ ആ സ്റ്റേറ്റർ ഈ കറണ്ട് ഈ സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ് ബി മാക്സിമം റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫേസ് എ നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് മിനി സ്റ്റെപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പിംഗ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നടക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനി സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണ് മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറുമായിട്ട് സെയിം ആണ് ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ ഇത്രയുമേ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഈ മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ വേറെ പല സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്ററിന് ടീത്തും റോട്ടറിന് ടീത്തും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ റോട്ടറിൻ്റെ ടീത്തിനും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റേറ്ററിന് ഒരു കോമൺ ഫ്രെയിമും ഇതിപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെയും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മാർച്ച് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇവിടെ ഞാൻ മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് പിന്നെയും ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ മൈ മിനി സ്റ്റെപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ മോട്ടർ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എം നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക്കലി ഐസൊലേറ്റഡ് സെക്ഷൻസ് കോൾ സ്റ്റാക്സ് അലോങ് ദ ആക്സിയൽ ലൈഫ് ദ സ്റ്റേറ്റൽ പോൾസ് ആർ ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ ഓഫ് ദ പോൾ പിച്ച് ഫ്രം വൺ ആൻ അത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ സെൻറ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ഡയഗ്രാംസിൽ ആ നേരത്തെ ഇത് സെൻറ്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈ മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു പല വിഭാഗത്തിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്ക് എ റോട്ടർ സ്റ്റാക്ക് ബി റോട്ടർ സ്റ്റാക്ക് സി റോട്ടർ അത് ആക്സ്വലി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടീത്ത് സ്റ്റേറ്റർ ടീത്തും റോട്ടർ ടീത്തിൻ്റെ ഒക്കെ
ഇതുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്നുള്ള ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തുവെക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിന്റെയും കൂടെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അത് നോർത്തും സൗത്ത് പോളും സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറും ഉണ്ട് ഇത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ആക്സസിൽ സ്റ്റെപ്പിംഗ് റേറ്റും വൈ ആക്സസിൽ ടോർക്കും വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കേർവാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പുള്ളിൻ കേർവും ഇതാണ് പുൾ ഔട്ട് കേർവും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ ഫോ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ എൻകോപ്പേസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് മോഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് മോട്ടറിനെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം വിതൗട്ട് ലൂസിങ് സിംഗ്രോണ സിംഗ്രോണിസ് അതാണ് ഈ ഏരിയൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഈ ഏരിയനാണ് നമ്മൾ സ്ലൂ സ്ലൂവിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏരിയയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലേ ഇവിടോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇത് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടൻറ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെക്ക് കെ ടു അസിസ്റ്റിൽ അതിൽ ഞാൻ കൂടുതലും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫുള്ളിൻ ടോർക്ക് ഫുൾ ഔട്ട് ടോർക്ക് പിന്നെ ഫുള്ളിൻ റീ ഫുൾ ഔട്ട് റീ ഫുള്ളിൻ റേഞ്ച് ഫുൾ ഔട്ട് റേഞ്ച് ഹോൾഡിംഗ് ടോർ ടിറ്റൺ ടോർ ഇത്രയും ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷൻസും കൂടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും ടോപ്പ് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഏകദേശമായി സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ സിക്സിലെ കൺട്രോളേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നോക്കാം കൺട്രോളേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും രണ്ട് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ത്തിലോട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ലുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം നമ്മൾ ക്ലോസ് ലുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓപ്പൺ ലുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയമ ഡയഗ്രത്തിൽ കമാൻഡ് കൊടുക്കും ആ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൾസ് ജനറേറ്ററിലാണ് പൾസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പൾസ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കും പൾസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സിഗ്നലാണ് പൾസ് ട്രെയിൻ രണ്ടെണ്ണത്തും രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് പൊസിഷനും രണ്ട് ഡയറക്ഷനും പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റോട്ടറിൻ്റെ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് പൾസ് ജനറേറ്റർ പൾസ് പൊസിഷൻ പൾസ് പൾസ് ട്രെയിൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡയറക്ഷൻ പൾസ് ട്രെയിൻ ഈ പൾസ് ട്രെയിൻസ് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒരു ലോജിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ലോജിക്കൽ സീക്വൻസറും ഒന്നൊരു ഡ്രൈവും ഇവിടെ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന് ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൾസ് ട്രെയിൻ അതൊരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനോ
ഈ പൾസ് ജനറേറ്ററിന് വേറെ പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണമാണ് നമ്മൾ നേരെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് ഇത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഏകദേശം ഒരേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് മോഷൻ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കും ആ കൺട്രോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പൾസ് സ്ട്രീൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് നേരെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിലോട്ട് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോകും അത് നേരെ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലോട്ടാണ് ആ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ ലോഡ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ എൻകോഡറിലോട്ട് കൊടുക്കും ഇതെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൾസ് സ്ട്രീൻ ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അതൊരു എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ എൻകോഡർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എറർ അവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ കൺട്രോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ആ എറർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അന്നേരം ആ കൺട്രോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ എറർ പിന്നെയും ഈ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് നേരെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലോട്ട് ചെന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെയാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ഒന്നുകിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ് ലൂപ്പിന്റെയും ഡിഫറൻസസും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പിന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് കൂടുതലും എക്സാമിനേഷന് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായി ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഫോർ ഓട്ടോമേഷൻ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത് മോഷൻ കൺട്രോളേഴ്സ് ആവാം മൾട്ടി ആക്സിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ ആവാം അതിന് സി എൻ സി എന്ന് പറയും പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സും ആവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമുകൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു പ്രൊസസ്സറുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസും പവർ സപ്ലൈ ഇപ്പം ഈ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളിലോട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ ഇൻപുട്ട്സ് ഇവിടെ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ചില പുഷ് ബട്ടൺസ് ആവാം കോൺടാക്ട്സ് ആവാം സ്വിച്ചസ് ആവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലാവും എന്നിട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂള് എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു സിഗ്നലിനെ പ്രൊസസ്സറിന് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിഗ്നലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഈ പ്രൊസസ്സറിലോട്ട് വരും പ്രൊസസ്സർ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ സി പി യു തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊസസ്സർ ഈ പ്രൊസസ്സർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആ പ്രൊസസ്സർ അത് ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ എന്താണോ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനെ കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് അത് നേരെ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളാണ് ആ സിഗ്നല് എന്ത് രീതിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിവൈസിന് പറ്റിയ ഒരു സിഗ്നലാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സോളിനോയിഡ്സ് ആവാം കോൺടാക്ടേഴ്സ് ആവാം അലാംസ് ആവാം അത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊസസ്സറിനെ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസസ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി പ്രോഗ്രാമുകൾ ലോജിക് കൺട്രോളറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ പി എൽ സി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുക പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പി എൽ സി ഓവർ കൺവെൻഷണൽ റിലേ ലോജിക് കൺട്രോളും കൂടെ പറയും ഈ ഡെഫിനിഷനും അഡ്വാൻറ്റേജസും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോ